హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెగా సందేశం నేను మీ ప్రసూన చౌదరి చాలా రోజులుగా ఈ ఇష్యూ మీద మేధావులు విద్యావేత్తలు సామాజిక కార్యకర్తలు మహిళా సంఘాలు గొంతెత్తి నిరసన తెలుపుతున్న యూట్యూబ్ తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నప్పటికీ ఈ సమస్య రోజు రోజుకి తీవ్రమవుతూనే ఉంది అటు యువతని ఇటు మహిళల్ని చెడుదారి పట్టిస్తూ రోజు రోజుకి క్రైమ్ రేట్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది మార్చ్ పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎన్సిడబ్ల్యూ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి రేఖా శర్మ గారు ట్విట్టర్లో ఒక ట్వీట్ చేయడం జరిగింది ఏంటి అంటే విమెన్ మీద లేదా విమెన్తో ప్రాంక్ వీడియోస్ పేరుతో అడల్ట్ కంటెంట్ ఆర్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు వాటిపైన అలాంటి వీడియోస్ అలాంటి కంటెంట్ అలాంటి ఛానల్స్ పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి యూట్యూబ్కి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అయితే యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ అనే ట్విట్టర్ అకౌంట్ నుంచి ఒక పోస్ట్ అనేది ఆవిడని ట్యాగ్ చేయడం జరిగింది ఎన్సిడబ్ల్యూ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి రేఖా శర్మ గారిని ట్యాగ్ చేయడం జరిగింది దానికి ఆవిడ ట్విట్టర్లో ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ప్రాంక్ వీడియోస్ పేరుతో ఇష్టం లేకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కిస్ చేయడం హక్ చేసుకోవడం ఎత్తుకోవడం ఇంకా రకరకాల అసహ్యకరమైన మాటలతో చేతులతో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వీళ్ళు ప్రవర్తించే తీరు చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది అని చెప్పి యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ తన ట్విట్టర్లో పేర్కోవడం జరిగింది ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏదైనా కూడా ఈ కంటెంట్ తోటి మిలియన్ వ్యూస్ సంపాదించుకుంటూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా సైబర్ రేప్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంది యూట్యూబ్ ఇలాంటి కంటెంట్ని మేము రిమూవ్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా వాస్తవ పరిస్థితుల్లో విచ్చలవిడిగా అడల్ట్ కంటెంట్ ప్రాంక్ పేరుతో ఒక నార్మల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్తో సమానంగా రికమెండేషన్స్లోనూ సజెషన్స్లోనూ మనందరికీ కూడా రికమెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది అయితే వీళ్ళు ఈవిడ ట్వీట్కి సమాధానంగా ఈవిడ ఒక అఫీషియల్గా ఒక ఇమెయిల్ అనేది చేయడం జరిగింది యూట్యూబ్కి దానికి యూట్యూబ్ ఏంటంటే ఒక మెయిల్ అనేది రిప్లై ఇచ్చింది లైక్ ఏంటంటే మా కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఏ కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేస్తాము అది వైలెంట్ కంటెంట్ కావచ్చు అబ్యూజివ్ కంటెంట్ కావచ్చు సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్కి సంబంధించిన కంటెంట్ కావచ్చు అలాంటి ఛానల్స్ని మేము టర్మినేట్ చేసేస్తున్నాము ఫిల్టర్ చేసి అని చెప్పి ఒక మెయిల్లో రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని వేల ఛానల్స్ ఇదే కంటెంట్ మీద బ్రతుకుతున్నాయి యూట్యూబ్ మరి ఎన్ని ఛానల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుందో మనకి తెలియదు బట్ స్టిల్ మనకి ఈ కంటెంట్ అనేది అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఎస్పెషల్లీ మనము మన మన కంట్రీ వరకు మాట్లాడుకుంటే అది తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు తీసుకుంటే కొన్ని వందల ఛానల్స్ ఈ కంటెంట్ మీద మిలియన్ వ్యూస్తో బ్రతికేస్తున్నాయి ఈ కంటెంట్ వల్ల నిజంగా ఎవరికి ఉపయోగం ఒక వ్యక్తి అడల్ట్ కంటెంట్ ఏదైనా ఫోన్ లాంటిది చూడాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి సెపరేట్గా ఫోన్ కంటెంట్స్ ఉన్న ఆ వెబ్సైట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఆ పర్సన్ తన ఇష్టపూర్తిగా ఆ కంటెంట్ని చూడవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్రాంక్ పేరుతోటి అడల్ట్ కంటెంట్ని విచ్చలవిడిగా ఇటు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఇవేంటంటే మనకి మన ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మనకి సజెషన్స్లోను రికమెండేషన్స్లోను చూపించడంతో అటు యువత కావచ్చు లేదా మహిళలు కావచ్చు లేదా ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎవరి గురించి అని ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఫోన్ అనేది మగవాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు అని మనం అనడానికి లేదు సో ఎవరైనా కూడా ఆ కంటెంట్ లేదా తమ్నైల్ని చూసి దాన్ని క్లిక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఆ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ని మీరు క్లిక్ చేస్తారో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు అదే టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ని యూట్యూబ్ అనేది సజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పేరుతోటి మనము పిల్లల చేతికి ఫోన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాము చాలా చిన్న పిల్లల నుంచి ఆఖరికి ఎల్కేజీ పిల్లలు నర్సరీ పిల్లలకి కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టేశారు మన వాళ్ళు సో ఆన్లైన్ పేరుతోటి పిల్లల చేతిలో ఫోన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ సరే చిన్నపిల్లల విషయం వదిలేస్తే యూత్ వరకు తీసుకొస్తే లేదా అడాలసెంటేజ్లో ఉన్న పిల్లలు 
కౌమార దశలో ఉన్న పిల్లలు ముఖ్యంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతీదీ తెలుసుకోవాలి అన్న ఆతృత ఆరాటం దీన్ని అయితే మనము హైట్ చేస్తాము లైక్ ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీస్లో కానీ లేదా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానీ మనము సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడము సో అదొక మాట్లాడకూడని కంటెంట్ లాగా చూసేటప్పటికి అదే తెలుసుకోవాలి అనే ఆరాటం చాలామంది పిల్లల్లో ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళ చేతుల్లో మొబైల్ ఉంది అది కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది సో యూట్యూబ్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ తమ్నైల్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ తమ్నైల్ కనిపిస్తుందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు సో ఆబ్వియస్గా అది ఆ కంటెంట్కి తీసుకొని వెళ్తుంది సో వన్స్ వాళ్ళకి అది చూడంగానే పదే పదే దాన్నే చూడాలి అనిపిస్తుంది అండ్ ఫైనలీ వాళ్ళు దానికి అడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారనమాట సో దాంట్లో నుంచి మనం బయటికి తీసుకురావడానికి ఎంత కష్టపడాలి అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇటు కరోనా పేరుతోటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే చక్కగా పిల్లల చేతులకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇచ్చేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా అలవాటు చేసేస్తున్నాయి ఇప్పుడు పిల్లల చేతుల్లో నుంచి ఫోన్ మనం వెనక్కి తీసుకోగలమా పిల్లలందరూ కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు ఎంత ఇదిగా వాళ్ళ చేతుల్లో ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దరిద్రపు కంటెంట్ అఫ్కోర్స్ నేను దరిద్రపు కంటెంట్ అనే పిలుస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఉండాల్సిన ప్లేస్ డిఫరెంట్ లైంగిక విజ్ఞానం పిల్లలకి నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ అది నేర్పించాల్సిన పద్ధతిలో చెప్పాల్సిన వ్యక్తుల ద్వారా మాత్రమే అందించాలి లేకపోతే అది మిస్ యూజ్ అయి అత్యాచారాలు లాంటి వాటికి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విషయం మనకు అందరికీ తెలిసిందే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ కంటెంట్ ఉందో దీనివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి విజ్ఞానం రాదు ఇది చాలా అసహ్యకరమైన కంటెంట్ పెద్దవాళ్ళం చూడ్డానికే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది గబుక్కుని మనకి సజెషన్స్లో కనిపించంగానే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం పక్కన ఎవరైనా వ్యక్తి ఉంటే ఎంత అసహ్యంగా అంటే అవి మన ప్రమేయం లేకుండా మన ఫోన్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి సో మన ప్రమేయం లేకుండా మన మైండ్లోకి మన జీవితాల్లోకి కూడా ఈ కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది అసలు ప్రాంక్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరదా సంఘటనని ప్రాంక్ చేయడం అంటారు సరదా సంఘటనని ప్రాంక్ చేసే సిచ్యువేషన్ నుంచి దాటిపోయి కంప్లీట్గా అడల్ట్ కంటెంట్ని నడి బజార్లో నడి రోడ్డు మీద ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ మాట్లాడుకుంటూ అసహ్యకరమైన మాటలు చేతలతోటి విచ్చలు విడితనం చేస్తున్నారు దీన్ని ఆపడానికి ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే చాలామంది హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం కూడా దాఖలైంది ఇటు యూట్యూబ్ సమగ్రమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు తీసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్న చర్యలు నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి ఇటు చట్టపరంగానూ చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నారు దీన్ని ఆపడం కేవలం అంటే కేవలం యూట్యూబ్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది యూట్యూబ్ మాత్రమే తన విధి విధానాలను మార్చడం ద్వారా ఇలాంటి కంటెంట్ని ప్రమోట్ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా మాత్రమే ఈ కంటెంట్ని మనం ఆపడానికి సాధ్యమవుతుంది సో యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇది మార్చ్ టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం పోస్ట్ చేశారు అనేది మన యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ ట్విట్టర్లో ఏమని ట్వీట్ చేసిందో మనం యథాతథంగా చూద్దాము ఎలా ఉందో వీళ్ళు మార్చ్ టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్న ట్వీట్ చేయడం జరిగింది గెస్ వాట్స్ అ న్యూ ట్రెండ్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రాంక్స్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు ఇన్వైట్ కన్సెంట్ అండ్ అర్న్ మనీ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇస్ బై స్టార్టింగ్ ఎ ప్రాంక్ ఛానల్ ఇస్ ద మోస్ట్ వ్యూడ్ కంటెంట్ బై ఇండియన్స్ ఏమంటుంది తెలుసా న్యూ ట్రెండ్ ఏముందో చూడండి సెక్సువల్ అబ్యూస్ ప్రాంక్ పేరుతో సెక్సువల్ అబ్యూస్ అనేది చేస్తున్నారు ఈ కంటెంట్తో చాలా ఈజీగా మనీ సంపాదించవచ్చు యూట్యూబ్లో అని చెప్పి ఈ ప్రాంక్ ఛానల్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు అంటే ఈ కంటెంట్ని చాలా బాగా మన ఇండియన్ వ్యూవర్స్ ఆదరిస్తున్నారు ప్రాంక్ పేరుతో సెక్సువల్ అబ్యూస్ని మనం ఆస్వాదిస్తున్నామా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మనల్ని యూత్ అగేనెస్ట్ ట్రైప్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వీట్ వచ్చి the best part is that we indians love their content and make sure they cross millions of views for such entertainment don't you think everyone will turn to make more such content now so who's at fault 
ఏమంటున్నారంటే మనము ఇండియన్స్ ఇదే కంటెంట్ని మనకి చాలా నచ్చింది దీన్ని చూస్తూ ఉన్నాము సో మిలియన్ వ్యూస్ అనేవి వాళ్ళకి వస్తూ ఉన్నాయి దీన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూస్తున్నాము ఎప్పుడైతే మిలియన్ వ్యూస్ ఒక కంటెంట్కి వస్తున్నాయో మిగతా అందరూ కూడా ఇదే బాట పట్టి ఇదే కంటెంట్ని చేస్తారు కదా మరి తప్పెవరిది ఇలాంటి కంటెంట్ చేస్తున్న ఛానల్స్దా వ్యూవర్స్దా దిస్ ఈజ్ ద రైట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ కంటెంట్ని జనాల్లోకి తీసుకుని వస్తున్న ఛానల్స్ది తప్ప లేదా ఇదే కంటెంట్ని చూస్తూ ఆనందిస్తున్న వ్యూవర్స్ది తప్ప ఎంతమంది ఈ కంటెంట్ కరెక్ట్ కాదు ఇది సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తుంది అటు యువతని చెడుదారి వైపు మళ్ళిస్తుంది మహిళల స్థితిని ఇంకా ఇంకా దిగజారుస్తుంది అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతారో మీరు మీరందరూ కూడా మీ మీ ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ద్వారా అండ్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ద్వారా అండ్ కింద ఈ వీడియో కింద కమెంట్స్ రూపంలో మీరు మీ మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియచేయండి ట్విట్టర్లో సెన్సార్ ప్రాంక్స్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ తోటి మీరు ట్వీట్ చేయండి ఇది సంబంధిత అధికారులు నేషనల్ విమెన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కావచ్చు విమెన్ రైట్స్ కమిషన్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ చేరి యూట్యూబ్ తన విధి విధానాలు మార్చి ఇలాంటి కంటెంట్ని బ్యాన్ చేసే వరకు దీన్ని ఒక ఉద్యమంలా పోరాడదాం లేదు ఈ కంటెంట్ మాకు నచ్చింది చూస్తామనే వాళ్ళ గురించి మేము మాట్లాడట్లేదు మేము వాళ్ళని ఎలాంటి బలవంతం చేయట్లేదు ఇది తప్పు అని మనసులో అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ గొంతెత్తి మీ నిరసన తెలియచేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది సైలెంట్గా ఉంటే ఈ సైలెన్స్ రేపు మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తుంది మీ పిల్లల చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ అని ఒక బ్రహ్మ రాక్షసి ఉంది అని గుర్తుంచుకోండి సో మీ అందరూ కూడా గొంతెత్తి మీ మీ నిరసన తెలపాల్సిన సమయం వచ్చింది సో మాతో చేతులు కలిపి ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయడం మర్చిపోకండి హ్యాష్ ట్యాగ్ సెన్సార్ ప్రాంక్స్ అండ్ ఎన్సిడబ్ల్యూ ఇండియా ఎన్సిడబ్ల్యూ ఇండియాని ట్యాక్ చేయండి అలాగే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌ కమిషన్ని ట్యాక్ చేయండి ట్యాక్ చేస్తూ మీ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయండి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీకు సాధ్యమైనంత వరకు షేర్ చేయండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ట్వీట్ ఏం చేశారో చూద్దాము ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ఛానల్ హూ గో అబౌట్ ద సిటీ ట్రైంగ్ టు షూట్ ప్రాన్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద షూట్ ఇంక్లూడింగ్ ద పర్సన్ హూ హాస్ గివెన్ కన్సెంట్ ఫర్ సచ్ అ ప్రాన్ ఇట్స్ అబౌట్ హాస్ బిహేవింగ్ లైక్ మ్యూట్ స్పెక్టేటర్స్ టు అ క్రైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఇక్కడ నేరం అనేది కేవలం ఛానల్ ఓనర్స్ మాత్రమే కాదు ఎవరైతే షూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళది మాత్రమే తప్పు కాదు ఎవరైతే దాంట్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళది కూడా తప్పే ఎవరైతే ఆ యాక్టివిటీ చేయడానికి వాళ్ళు అనుమతి ఇస్తున్నారో అంటే ప్రాంక్ పేరుతో మహిళల్ని కించపరచేలా లేదా మహిళల శరీర భాగాల గురించి అసహ్యకరంగా మాట్లాడేలా మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళ అనుమతి ఇస్తున్నారు కన్సెంట్ అంటాం కదా సో దానికి ఒప్పుకుని ఆ ఆ ప్రాంక్ వీడియోలో కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళందరిది కూడా నేరమే వాళ్ళందరితో పాటు ఎవరైతే వ్యూవర్స్ చప్పట్లు కొట్టి మిలియన్ వ్యూస్ ఇస్తూ ఈ కంటెంట్ని మొత్తం యూట్యూబ్ మొత్తం నింపేలా చేస్తున్నారు అందరిది నేరమే తలాపాపం తిలా పిడికెడు నెక్స్ట్ ట్వీట్లో వచ్చి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు పిన్ పాయింట్ అదర్స్ బట్ నాట్ సో ఈజీ టు టేక్ స్టాండ్ అగేన్ ఎస్ స్టేట్ well these pranksters must surely end up in jail but will you support pakkavanni velethi chupincham chaala easy kani deni kosamaina manamu strong ga nilabaddam anedi chaala chaala kashtam so meerandaru evaraithe ee pranksters unnaro veellandarki against ga dhairyanga nilabadagalra question chestunnaru so nenaithe kachithanga dhairyanga ఈ ఇలాంటి ఛానల్స్ అన్నీ బ్యాన్ చేసే వరకు లేదా వీళ్ళ కంటెంట్ మార్చుకునే వరకు యూట్యూబ్ నుంచి సరైన విధి విధానాలు వచ్చే వరకు కూడా మేము పోరాడతాము ఇక్కడ మేము ఏ ఒక్క ఛానల్ మీదనో మా పోరాటం కాదు వ్యవస్థ మీద పోరాడుతున్నాము 
ప్రాంగ్స్టర్స్ అందరి మీద పోరాడుతున్నాం మాకు ఈ వ్యక్తులతో ఎవరితోనూ వైరం లేదు కేవలం ఈ ఒక వ్యవస్థ మీద పోరాడుతున్నాము ఈ కంటెంట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది మా అభిప్రాయం మేము దానికోసం పోరాడుతున్నాం సో ఇక్కడ మా ఇంటెన్షన్ ఆ ప్రాంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ జైళ్ళకు పంపించేసి ఊరేసేసి ఇంకేదో చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ మాకు లేదు కేవలం అలాంటి ఛానల్స్ని యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ద్వారా చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నది మాత్రమే మా డిమాండ్ ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ వీట్ వచ్చి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రాంక్ టుడేస్ జనరేషన్ ఈజ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఫ్లీ నో రిలేషన్ ఈజ్ బేట్ నై దర్ ఎనీ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ పోర్ట్రేట్ ద గర్ల్స్ ఆర్ బీయింగ్ టచ్ పబ్లిక్లీ ఫర్ సచ్ క్రింజ్ కంటెంట్ విల్ యూ స్టిల్ కీప్ వైట్ సీయింగ్ ఆల్ దిస్ చూడండి ఆడపిల్లల్ని పబ్లిక్ ప్లేస్ల్లో బహిరంగ స్థలాలలో తన ప్రైవేట్ పార్ట్స్ని టచ్ చేస్తూ చూపిస్తూ ఉంటే అదే హీరోయిజం అని చెప్పి మన ఇంటి ఆడపిల్లల్ని అటు బస్ స్టాపుల్లో కావచ్చు బస్సుల్లో కావచ్చు రైల్వే స్టేషన్లో కావచ్చు స్కూల్స్లో కావచ్చు ఆఫీసుల్లో కావచ్చు ప్రతి చోట సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతోంది సో ఇప్పుడు కూడా మీరు సైలెంట్గా ఉంటారా ఈరోజు ఎవరో ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరుగుతూ ఉందని మనం నోరు విప్పకపోతే రేపు మన పిల్లలు అదే పరిస్థితిలో ఉండే అవకాశం లేదా మన పిల్లలందరి చేతుల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్మార్ట్ ఫోన్ అనే బ్రహ్మ రాక్షసి ఉంది పిల్లలందరి భవిష్యత్తు ఈరోజు మన చేతుల్లో ఆధారపడి ఉంది ఈరోజు మనం సైలెంట్గా ఉంటే మన పిల్లల భవిష్యత్ అంధకారం అయిపోతుంది అడిక్ట్ అయిపోయాక మనం మన పిల్లల్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చుకోలేము సో ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికైనా కూడా నిజంగా ఇది తప్పు ఇలాంటి కంటెంట్ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి నమ్మే ప్రతి వ్యక్తి కూడా మాకు మద్దతుగా ట్విట్టర్లో సెన్సార్ ప్రాంగ్స్ హ్యాష్ ట్యాగ్తో ట్వీట్ చేయండి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని మీ అభిప్రాయం కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయడం అనేది మీ ఇష్టానుసారం మీరు చేయండి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీట్ వచ్చి అబౌ వి షోట్ యూ టుడేస్ రియాలిటీ యూ స్టిల్ వాంట్ టు బి సైలెంట్ సీయింగ్ ఆల్ దిస్ డోంట్ ఫోగేట్ యువర్ సైలెన్స్ విల్ జస్ట్ గివ్ రైస్ టు మోర్ సచ్ ప్రాంగ్స్టర్స్ టు కమ్ ఫర్వర్డ్ టు క్లీన్ సోషల్ మీడియా అండ్ సెన్స్ ఆర్ ప్రాంగ్స్ ఫైనల్గా యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ చెప్తున్నది కూడా ఒక్కటేనండి ఇదే ఇవాళ రియాలిటీ ఇప్పటికీ కూడా మనం సైలెంట్గా ఉంటే అర్థమేంటి మన సై సైలెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇంకా కొంతమంది ప్రాంగ్స్టర్స్ పుట్టుకొస్తారు ఈ కంటెంట్ ఇంకా విచ్చలవిడిగా యూట్యూబ్ని ఆక్యుపై చేసేస్తుంది యూట్యూబ్ని ఆక్యుపై చేసింది అంటే అర్థం మన పిల్లల బుర్రల్ని కూడా ఇదే ఉంటుంది ఇదే కంటెంట్ ఉంటుంది మనం ఫోన్ ఆన్ చేసి యూట్యూబ్లోకి వచ్చాము అంటే మొట్టమొదటిగా ఇదే కంటెంట్ కనిపిస్తుంది విచ్చలవిడితనం పెరిగిపోతుంది ఏ కంటెంట్నైతే మనము చూడకూడదు అనుకుంటున్నామో అదే కంటెంట్ మనకి పదే 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 కనిపిస్తూ మన పిల్లల మెదడుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆలోచించండి ఇప్పటికైనా క్లీన్ సోషల్ మీడియా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ ప్రాంగ్స్ని బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇటు యూత్ అగేనెస్ట్ రేప్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు టీం మేఘ సందేశం అండ్ ఇంకెవరైతే యూట్యూబర్స్ ముందుకు వస్తారో అందరం కలిసి ఈ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్దాము తప్పకుండా మన ఉద్యమం ద్వారా యూట్యూబ్ తన విధి విధానాలను మార్చుకుని ఈ కంటెంట్ని బ్యాన్ చేస్తుంది అని ఆశిస్తున్నాము సో మీ వంతు ప్రయత్నంగా మీరు చేయాల్సింది మీ అభిప్రాయాన్ని లేదా మీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్విట్టర్లో క్లీన్ సోషల్ మీడియా అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ అండ్ సెన్సార్ ప్రాంగ్స్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్తో ఎన్సీడబ్ల్యూ ఇండియాకి ట్యాగ్ చేస్తూ అలాగే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్ట్ చేయండి లేదా మేము చేసిన పోస్ట్ని రీట్వీట్ చేయండి అలాగే ఫేస్బుక్ వేదికగా కూడా మనము పోస్ట్ చేద్దాము దాన్ని షేర్ చేద్దాము ఫేస్బుక్లో కూడా ఒక సెపరేట్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని మనం ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాము దీంతో కలిసి నడిచే ప్రతి యూట్యూబర్ని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము లేడీ యూట్యూబర్ కావచ్చు జెంట్ యూట్యూబర్ కావచ్చు ఎవరైనా కూడా అందరం కలిసి మనం పోరాడదాం ఇది ఒక్క రోజులోనూ ఒక్క నైట్లోనూ ఏమీ జరగదు మనం చాలా రోజులు దీనికి స్ట్రాంగ్గా ఉండి పోరాడాల్సి ఉంటుంది సో ఈ పోరాటంలో మాతో చేతులు కలిపి ముందుకు నడవాలి అనుకున్న 
వ్యూవర్స్ కావచ్చు యూట్యూబర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా ముందుకు రండి మీ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా ట్విట్టర్ వేదికగా మీ మీ అభిప్రాయాలను పంచుకోండి అలాగే ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటారని కోరుతూ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ మేఘ సందేశం